നമ്മൾ നോക്കിയത് മെമ്മറിയുടെ ടൈപ്സ് എന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രോ പോലെ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം മെമ്മറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറിയാണ് ജനറലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഹയറാർക്കി വരുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്പീഡ് ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സൈസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹയറാർക്കി അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നും നമ്മൾ നോക്കി അല്ലേ ഇനിയും ഇത്രയും നേരം ജനറലിയാണ് പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മെമ്മറിയുടെ രണ്ട് ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു വൺ ഇസ് റാം അൻ അതർ വൺ ഇസ് റോം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വീൽ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് റാം മെമ്മറി അപ്പോൾ റാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാവുന്ന പോയിൻ്റ് ഏതാ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ ഇറ്റ് ഇസ് എ റാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ വോളട്ടൈൽ മെമ്മറി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ വോളട്ടൈൽ മെമ്മറി എന്ന് വെച്ചാൽ പവർ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് പോകും അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറിയാണ് റാം മെമ്മറി എന്നും പറഞ്ഞു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ റാം മെമ്മറിയുടെ ജനറൽ ഉള്ള കോൺസെപ്ച്വൽ മോഡലാണ് ഈ ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാമിൽ എന്താ ചെയ്തേക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം കുറേ റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ്സാണ് മുകളിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷനുകളാണ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാതും ഓരോ സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വല്ല ഡേറ്റ എഴുതണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡിന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ എഴുതാം ഇനി മറിച്ച് ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് എഴുതേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം അങ്ങനെ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി സ്പേസ് നമുക്ക് ഏത് സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷനിൽ വേണമെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ എഴുതാനും അത് റിട്രൈവ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ആൻഡ് ദീസ് റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഹെഡ് സെലക്ടർ ഇതിന് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇന്നർ ഹെഡിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷനിൽ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഏത് സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷനിലാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ട എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ആ റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡിന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് സെലക്ടർ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് സെലക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് എഴുതേണ്ടത് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതാണ് ജനറലി റാമിൻ്റെ ഡയഗ്രാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റാമിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഇനി റാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് റാം വൺ ഇസ് എസ് റാം ആൻഡ് അതർ വൺ ഇസ് ഡി റാം അപ്പോൾ എസ് റാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാറ്റിക് റാം ആൻഡ് അതർ വൺ ഇസ് ഡൈനമിക് റാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വാട്ട് ഇസ് എസ് റാം വാട്ട് ഇസ് ഡി റാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാം സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് എസ് റാം എസ് റാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റാറ്റിക് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്നുള്ളത് അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ എസ് റാംസ് ആർ മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ക്യാഷ് മെമ്മറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എസ് റാം ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണത് ഈ എസ് റാം ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ മെമ്മറി ഹൈറാക്കിയിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്ന ക്യാഷ് ലെവൽ വൺ ക്യാഷ് ലെവൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറിയാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം മെയിൻ മെമ്മറി പോയി അന്വേഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഡേറ്റ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ക്യാഷ് മെമ്മറി അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്പീഡായിട്ട് ഡേറ്റ കിട്ടണം എന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ക്യാഷ് മെമ്മറി എസ് റാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എസ് റാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ക്യാഷ് മെമ്മറി ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് വി നോ ദാറ്റ് എസ് റാം വിൽ ബി എ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ടൈം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് കൂടും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത് അതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാട്ടിൽ വരുന്നത് ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we are going to deal about its architecture അപ്പോൾ അതിൻ്റ
ഹൈ ആവണം എന്നാൽ മാത്രം ഈ സെല്ല് ഓൺ ആവുള്ളൂ ഈ സെല്ലിൽ ഇപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം സെല്ലിൽ രണ്ട് എൻമോസ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ടു ക്രോസ് കപ്പിൾഡ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് രണ്ട് എൻമോസ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സും അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻസും ഇറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ബിറ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് അതർ വൺ അറ്റ് ദി വേർഡ് ലൈൻ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വേറെ രണ്ട് എൻഡും ഇറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ ക്രോസ് കപ്പിൾഡ് ഇൻവേർട്ടർ ഇൻവേർട്ടറിന് ക്രോസായിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ക്രോസ് കപ്പിൾഡ് ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്രോസ് കപ്പിൾഡ് ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സീറോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താവും ഇൻവേർട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വണ്ണാവും വണ്ണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സീറോ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വണ്ണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻറ്റിൽ വണ്ണായിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ വണ്ണാണെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വഴി ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ബി ബിറ്റ് ലൈൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി ഡാഷ് വണ്ണാണെങ്കിൽ ബി വിൽ ബി സീറോ ഇനി എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി സീറോ സോറി ഇവിടെ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വണ്ണാവും വണ്ണാണെങ്കിൽ ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സൊ ഹിയർ സീറോ മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വൺ ഇവിടെ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ ആയിരിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വർക്കിംഗ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ സമയത്തും പറയണം ആൻഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ സമയത്തും പറയണം അപ്പോൾ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിലുള്ള ഡേറ്റ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ റീഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിറ്റ് ലൈനിലുള്ള ബിറ്റ് ലൈനിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഇത് വൺ ആണെങ്കിൽ റീഡ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വൺ തന്നെയായിരിക്കും ഈ സെല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ് ലൈൻ്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലായാ ബി വൺ ആണെങ്കിൽ സെല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വൺ ബി സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ സെല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബിറ്റ് ലൈൻ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്താണാവോ അതായിരിക്കും സെല്ലിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണെങ്കിൽ ദിസ് സെൽ വിൽ ബി റിഡ് ആസ് data 1 if it is zero this cell data will be considered as zero ini namukku write cheyanengilo bit line na high voltage lot connect cheya for example 5 volt connect cheyidu kenjal or high voltage this high voltage ennu parayunnathu endavum namukku high voltage koduthu kenjal ivide a high voltage varum idu high voltage anengil ivide low aayirikkum so it is 1 and it is zero appo endayi nammal 1 ennu parayna data ivide write cheyidu ini zero aakanengil idana or ground lot connect cheyidu kenjal endavum it will become zero idu zero aanengil ivide endavum 1 aavum appo anganeyana appo sram nu parayunnathu what is sram needa idinde architecture varikya idinde architecture varichenya read operation write operation pariya സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ തീരുമാനിക്കുന്നത് ബിറ്റ് ലൈനിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ബിറ്റ് ലൈനിൻ്റെ വാല്യൂ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണെങ്കിൽ ഈ സെല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ വിൽ ബി വൺ ഇനിയും ബി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണെങ്കിൽ സെല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ വിൽ ബി സീറോ റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബിറ്റ് ലൈന് ഹൈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വാല്യൂ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഹൈ വോൾട്ടേജ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൺ സ്റ്റോർ ആവും ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സീറോ സ്റ്റോർ ആവും അത്രേ ഉള്ളൂ റീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബിറ്റ് ലൈൻ്റെ വാല്യൂ സെൻസ് ചെയ്ത് എടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായതെ എസ് റാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആർക്കിടെക്ചർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എസ് റാം സെല്ല് ഫൈവ് മാർക്കിന് എഴുതേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി റാം ആണ് ഓക്കെ ഡി റാം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സ്പാൻഷൻ എന്താ ഡൈനമിക് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ഡൈനമിക് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ മെമ്മറി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സ്റ്റാറ്റിക് റാമിനേക്കാളും നമ്മൾ ഒരു അവിടെ സ്റ്റാറ്റിക് റാമിൽ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സും ഒരു ക്രോസ് കപ്പിൾഡ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ സെല്ല് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കോസ്റ്റും കൂടുതലാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ സിമ്പിളാണ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോസ്റ്റും വളരെ കുറവാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ
ഹൈ വാല്യൂ ആണ് കണക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ വൺ എഴുതണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വി സി സി ഫൈവ് വോൾട്ടിലാട്ടാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താവും ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആവും ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫൈവ് വോൾട്ടിലോട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ വഴി കപ്പാസിറ്റി ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സെല്ലിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് കപ്പാസിറ്റി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ദി സെൽ വാല്യൂ വിൽ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് വൺ ഇനിയും ബിറ്റ് ലൈനെ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററുടെ സീൽ എന്ത് ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഗ്രൗണ്ട് വഴി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ വിൽ ബിക്കം സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ നൗ ദ കപ്പാസിറ്റർ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ചാർജസ് ദർ ഫോർ ദിസ് സെൽ വിൽ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എ വാല്യൂ സീറോ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഗ്രൗണ്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ചാർജ് മൊത്തം ഇതുവഴി പോയി സെൽ ഇവിടെ വാല്യൂ ഒന്നും ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടാവും ദർ ഫോർ ഇറ്റ് സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഹൈ വോൾട്ടേജിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വഴി കപ്പാസിറ്റർ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സോ ദിസ് സെൽ വിൽ ഹാവ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ചാർജ് ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് വൺ ഇനി ഇത് വൺ ആക്കി നമ്മൾ വെച്ചു കപ്പാസിറ്റർ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് വോൾട്ടിലോട്ട് ചാർജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചാർജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും പതുക്കെ കപ്പാസിറ്റി തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൺ എന്നുള്ള ചാർജ് കുറഞ്ഞ് 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 സീറോയിൽ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഉള്ള ചാർജിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ആർ യൂസിങ് റിഫ്രഷിംഗ് മെത്തേഡ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ സെല്ലിന് കപ്പാസിറ്ററിലുള്ള ചാർജിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും റിഫ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ കപ്പാസിറ്റർ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിലനിർത്തുള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡി റൺ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇതിനെ റിഫ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണ്ടേ ഈ സെല്ല് കപ്പാസിറ്ററിൽ ഫൈവ് വൺ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എപ്പോഴും ഫൈവ് വോൾട്ട് ഇതിൽ നിലനിർത്തണം അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിത്തിൻ സെർട്ടൻ ടൈം ലിമിറ്റ്സ് ഇതിനെ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ നിർത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിറ്റ് ലൈനിൽ സെൻസ് സർക്യൂട്ട് വഴി കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചാർജ് ഉണ്ടോ അത് നമുക്ക് ബിറ്റ് ലൈനിൽ സെൻസ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഹൈ ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വണ് സെൻസ് ചെയ്യും ലോ ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സീറോ സെൻസ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് എ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിറ്റ് ലൈനിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റർ വിൽ ചാർജ് ടു ഹൈ വോൾട്ടേജ് സോ ദിസ് സെൽ വിൽ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് വൺ ഇതിനെ ഗ്രൗണ്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ കപ്പാസിറ്റർ വിൽ ബി എന്താവും കപ്പാസിറ്ററിലുള്ള ചാർജ് മൊത്തം ഗ്രൗണ്ട് വഴി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും ദർ ഫോർ ദ കപ്പാസിറ്റർ വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എനി ചാർജ് ദർ ഫോർ ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നൽ ചാർജ് ദിസ് വിൽ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എ വാല്യൂ സീറോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡി റാമിൻ്റെ റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതുവഴി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാതെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇതിൽ നിലനിർത്താനായിട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു റിഫ്രഷിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തന്നെ റിഫ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ദറ്റ്